en todos los lugares del mundo le decimos, bueno, venía a trabajar, vos cumplís estos ítems, labura, y yo te cumplo estos ítems y te pago. No cumplís estos ítems, te vas. Y si yo no los cumplo, vamos a hacer juicio. Listo. Pero nada de que hay en el medio un negro que, ay, la gente que venimos, viste. No. Hasta la década del 80 y quizás 90 había, había otra historia. Me acuerdo de las huelgas generales en Italia que eran impresionantes. Hoy ya no escuchás huelgas generales en Italia te, o en te, España. Vos te diste cuenta, vos te diste cuenta que, eh, y este es lo que quería decir hoy, te diste cuenta que los sindicatos en los últimos tiempos, porque ¿qué es el sindicato? El sindicato es una oficina que protege al laburante. O sea, el laburante, yo le toco el traste a mi compañera, además de la justicia y meterme en cana, va al sindicato para que le indemnicemos. El sindicato dejó de hacer este trabajo y no le importó nunca, desde Perón para acá, que le toquen el culo al empleado. Tampoco le importó la vida al empleado. Lo único que le importó son los negocios de los sindicalistas. Los grandes negocios de los sindicalistas. ¿Y sabes también qué le importó? Ser dueño de la fábrica que ellos vigilaban. Porque vos fijate que llegamos a, con el tema de combatiendo al capital, que no era una frase cacofónicamente coherente, este era quedarnos con la empresa. Porque si bien las empresas tenían un dueño, que el dueño era el que quebraba, el que pedía los préstamos, el que ponía la cara, en que muchos casos iba en cana, el que se recibía los paros, los cachetazos, las puteadas, las amenazas, hasta los secuestros, el sindicalista era el que tenía voz y voto de esa empresa y era, a ver, ¿qué más negocio? ¿Ser dueño de una radio o tener cuatro horas a la mañana? Tener cuatro horas a la mañana. De hecho, los dueños de esta radio están presos y nosotros estamos libres y cobrando. Hay que, ah, eh, a ver si me, me entendés. En otras radios pasó lo mismo, en Rivadavia, en todas. Eh, siempre los dueños terminan con grandes quilombos. Porque uno cuando ve al dueño, que es la mentalidad de merda de la Argentina, cuando ves al dueño de un medio, de lo que fuera, de una fábrica, de lo que fuera, y lo ves con la familia, paseando, y dices, mira vos la guita que tiene, pero este tipo, para tener la guita, hace 80 años que está la que es lo que el negro no entiende, el negro, cabeza de termo, no entiende que fueron los abuelos, los padres, los abuelos, las madres, los tipos, todos dedicados a una pyme que se convirtió en una empresa. En muchos casos, no te estoy hablando, porque además se tergiversó la historia. Las empresas primero eran de los laburantes inmigrantes que vinieron y como pupo hermanos empezaron juntando bosta de vaca en la calle hasta terminar teniendo una empresa constructora, como Macri. Después se las fueron comprando los políticos o los amigos de los políticos los testaferros. De hecho, tuvimos con el gobierno anterior empresas captadas, cooptadas por amigos de, de la presidenta. Es más, anteriormente con el Grupo Navarro Hemos tenido empresas, como por ejemplo Fredo, como por ejemplo la de Mendiguren, que eran comprar las marcas para blanquear guita. Si no se la quedaban los tetaferros de los poderosos, los poderosos roñosos ladrones de la política, no los poderosos de la empresa, se la quedaban los sindicalistas. O sea que la empresa nunca le perteneció al empresario, por eso ese desamor del empresario llegó a un quiebre entre la parte de los recursos humanos y el dinero. Por eso era una vendetta permanente, una pulsada, gracias a los sindicatos, de levantarse todos los días el empresario a ver cómo cagaba el negro y el negro a ver cómo cagaba el empresario. Eso fue lo que logró el sindicalismo en la Argentina. Lamentablemente, sin avisarle el sindicato, ni hay otros lauchones que son terribles que nunca se los nombra, que son los abogados laboralistas. Está en la escala de la comadreja de la rata de, de la rata galponera y la comadreja viene el abogado laboralista que es el picapleito el otro día estaba pasando por dónde era que pasaba por Tames o algún lugar de esto que había un cartel que decía abogado de los pobres en, Bul en San Isidro en <coughs> abogado de los pobres número así grandote y un sucucho donde se atiende a la gente humilde que baja del colectivo y los convence de que haga juicio que después lo, se queda con el 30-40% lo que pasa es que cuando uno hace juicio laboral, después no te toman en ningún lado porque tienes un antecedente de quilombero. Pero eso no se lo avisaron nunca a la gente. Entonces cuando el tipo va a otra fábrica, pide los antecedentes, este tuvo juicio con la fábrica anterior. No, no, olvídate, déjalo afuera. Y ahí también tiene que ver con el, el foco del almácigo de pobres. Los juicios laborales han generado tipos que nunca más van a la, y después lo vamos a ampliar, nunca más van a laburar en su vida. Uno de los tipos que impulsa este tipo de cosas es el padre del que estaba en aerolíneas con la cámpora. Sí. Este, ¿Cómo se llama? ¿Eh? 
Recalde. 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 Los abogados laboralistas son ratas, ratas, que lejos de defender los intereses, es como los que divorcistas, cuando hay mucha plata, lejos de defender a la mina, terminan dándole el subsidio a la mina, pero quedándose con la casa del marido. Son lauchas, son terribles, son gente de mierda. Entonces, si vos tenés un tipo que quiere poner una empresa en la Argentina, y por un lado, por un lado, este, tenés a los sindicalistas, por el otro lado, tenés al Estado, que te chupa la sangre, y por otro lado tenés a los testaferros de los gobiernos, que están esperando si la empresa te va bien para chupártela, creo que es un trabajo insalubre. Eso es lo que quería explicarle hoy, de quién es Moyano, de quién es la patota sindical, de quiénes son estos que lo llevan como en el derecho de pernada del cornudo el gobierno ahora a pasear en, en avión para que les explique cómo se hace un contrato laboral, cuando es una vergüenza que después de tantos años los tengan que llevar para que le explique otra otro país se le explique cómo se hace un contrato. Cuando supuestamente, si ellos son sindicalistas a favor del Estado, hace muchísimos años que tendrían que saber cómo se hace un contrato laboral o cómo se maneja esto. Quiere decir que hasta ahora, también estos que viajan con el gobierno, estuvieron cagando a los empresarios y viviendo de los empresarios, pero ahora la diferencia es que fumaron la pipa de la paz, rompieron las lanzas, le peinaron la pluma y se lo llevan a Europa de paseo por la fidelidad que tuvieron en contra de Moyano. Todo es una gran porquería, una gran mentira, no le crea nada. En, en de, el derecho de pernada se lo llevaba el señor feudal, tenía, tenía derecho sobre la virginidad de las mujeres de su comarca. Entonces cuando se estaba por casar, llevaban al novio de la mujer a cazar un ciervo, yo lo expliqué, y lo dejaban cazar el ciervo más grande mientras el feudal desvergaba a la mujer. Este, por eso viene la palabra cornudo entonces cuando el tipo co colgaba la cornamenta del siervo en la puerta la gente pasaba y decía el señor feudal sacudió a la novia este es un cornudo bien, el señor feudal lleva a pasear a 12 individuos de la comarca este, a Europa para enseñarle cómo se hacen los trabajos en los contratos laborales mientras otro le pistolea a la señora ¿qué son? ¿sindicalistas? no muchachos estos son también, igual que los otros, cornudos, con la diferencia que hay. Cornudos delincuentes y ladrones, y cornudos obsecuentes y genuflexos. Estos son los que definen a los obreros. Un, uno, un dato que en algunos diarios, vos sabés que está en breve casi, y en otros le dieron una importancia este, real. Y a propósito del tema Nisman, lo emparento con eso, el tema <coughs> del juez eh, Daniel Rafecas, ¿m? que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura finalmente no pidió la destitución, como algunos eh, solicitaban a propósito del caso Nisman, sino que eh, lo sancionaron solamente con la quita del 50% de su salario de un mes. ¿Sí? Entre bueyes eh, no hay cornada, se llama esto. Eh, él hizo, Rafael Casi hizo una gran autodefensa en diciembre, mm. dicho por muchos de los integrantes, <coughs> inclusive del Consejo de la Magistratura y otros abogados que escucharon o leyeron justamente su... ¿No hay testimonio. mensaje de texto grabado, chicos? ¿O estamos boludeando. Y yo sí. te digo algo a propósito de esto. Eh, estaba acusado por haber desestimado dos veces la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner sin haber abierto el expediente a prueba. Esto es lo que le acusan a él, ¿no? Que después lo hizo lo hizo la Justicia Federal y por eso también está este, este, imputada Cristina Fernández, entre otros. Si el Pleno del Consejo impone la sanción el próximo 15 de marzo te digo, de Rafeca seguramente va a apelar ante la Corte Suprema con la misma fuerza que lo hizo en diciembre y la rigurosidad jurídica. ¿eh? Eh, él convenció a la mayoría justamente de que no corresponde acusarlo. Yo te digo, es un tema que es interesante porque es probable, es probable que parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por el tema del de caso Nisman, que están este, de detenidos por el encubrimiento, se puedan sostener con alguna de las declaraciones que hizo en su defensa el propio Rafecas. No es un tema menor desde lo judicial. A eso el apunto, fundamental y básicamente. Ayer, ayer me decía una persona en la calle, ¿qué fue que me dijo? ¿Qué iba a pasar con todo esto? Nada, le dije. Nada. En este país las cosas no llegan a condena, llegan a, dil, de, a, a dilución. Se, 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 ¿Sí? se diluyen. De, de Nisma hace tres años. Se diluyen las cosas. Entonces no va a pasar nada dentro de un año. Mira, Cristina no va a ir en cana como se palpitaba en diciembre. 
Está pidiendo juicio oral, que vaya. Ir rápido, juicio oral. Porque sabe que, pero por supuesto, porque ya está todo arreglado, pero, Ya el peronismo agarró la, 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 es decir, el lugar del Congreso. Asuntos donde constitucionales. Que, asuntos constitucionales. Del que es lo que decide en el Senado si le sacan los fueros o no. Lo agarró el peronismo. ¿Sabes cómo es ya? esto? ¿Sabes cómo es esto? Si vos me metés presa a Cristina, yo te meto preso a Caputo. Claro. Si vos me metés preso a Moyano, yo te meto preso a tu hermano. Si vos me metes preso a Sadima, yo te meto a tu prima. Así, así es. Entonces ya cuando, después de dos años de gobierno, que empiezan a perder chispas y se van quedando, y los lo, lo peronautas que empiezan a crecer de nuevo y a tener a logrón en la calle, te empiezan a poner en un rincón y te empiezan a sacar... Esto es como el boxeo, mira. Esto es igual que el boxeo. Si vos no lo volteaste en los primeros dos rounds, olvídate, porque después tenés que cambiar el aire empezar a pegar abajo, estrategia. ellos te pegan, estrategia, pegan y salen, se hacen lo desmayado, se vuelven a levantar con más fuerza y te van sacando piernas, te van sacando piernas, te van sacando piernas. ¿Y sabés qué dicen en el boxeo? Pega abajo que lo de arriba se cae solo. Entonces, ellos empiezan a pegarte abajo, abajo, abajo. ¿Saben qué va a pasar dentro de un año? Les voy a contar ahora. Cristina va a ser Teresa de Calcuta, Máximo va a ser Einstein, Florencia va a ser Alicia Moró de Justo, este, claro, el viejo este de la Corte Suprema va a ser Perry Mason, Moro va a ser Luther King, eh, Moyano va a ser el defensor de los laburantes este, Mandela. O sea, van cambiando todo. Que los grandes delincuentes de la historia, con el tiempo, se van convirtiendo en próceres. Se van convirtiendo en... La verdad que con aquel estábamos mejor. Acordate cuando se fue Menem, que el delincuente más grande de la Argentina, y a los dos meses escuchabas en la calle. Y la verdad que con el turco tan mal no estamos. Y hoy decimos, qué presidente el turco, tiene que quedar el bronzo.